this woman you see in front of us today has gone through so much in her life. And I think just being here and making it to this day is a testament to her resilience, thanks to the Christ that she serves. And today I, would, I just want to elevate God's name in saying that he's so faithful and that he never forgets his children, no matter what. No matter what happens, no matter how far you run from him, God always got your back, always. And as we all know, marriage is not the finish line. Heaven is the finish line. This is a new beginning still. And I pray nothing but blessing for you. I pray nothing but happiness for you. I, I, I want you to laugh more. I want you to, to celebrate little and big moments. I want you to embrace your mistakes. I want you to pray harder with your husband. Now you have a partner in your life. And so take this advantage to take time and pray, take time and fellowship, take time, build your house, but always remember to also take your time for yourself and build that relationship with Christ alone. is not an easy thing marriage marriage is not it's not what you see on TV marriage is a lifelong journey and it's something that you're gonna have to walk towards every day you're gonna have to strive every day you're gonna have to fight every day to keep your marriage and I pray and I beg that you fight I pray and I beg that you continue to fight for your marriage and you keep God at the center of it all. That's all I really had to say. <laughs> oh yeah, and my lover, second in mama, the motor
Congratulations, Lisa and Cedric. I'm so happy for you guys. I cannot explain how it felt to see you guys get married today. Lisa, this is everything I've ever wanted for you, and I cannot wait to see how this new journey of life will unfold for you guys. I wish you all the best, and I love you both so much. Lisa and Cedric, I am so happy for you guys. I wish you all the happiness in the world. I pray that God blesses your marriage opens more doors and I know that this is just the beginning of your forever and I pray that you have many many children and I'm so happy to be a part of your big day and I will never regret it. I love you guys and God bless you. So happy to be part of this day. I'm so happy for Cedric. I'm so happy for Lisa um, and just being happy to be here part of your day. Um, I'm so proud of you guys for taking this big step in front of God, in front of the family. And I wish you guys nothing but the best, nothing but blessings, nothing but children, and of course, happiness. And I pray that God bless you all. Why do you look at me this way, oh daddy, oh daddy? What is it that you wanna say? Oh shitty, oh shitty. Yeah, God put you my way. That I know for sure. J'ai toujours prié, j'ai toujours dit à Dieu, un jour amène-moi un frère. Mais, mais maman et papa, à chaque fois qu'ils rentrent avec le bébé dans la maison, ça a toujours été une fille. Je, il rentre à la maison, j'ouvre la porte, je regarde dans le panier des jus de filles. Alors je rentre chez moi dans ma chambre. Donc maintenant un jour, maman, elle, elle nous a assis tout dans le salon, elle a dit « Mon frère, votre oncle, il rentre. » Mais quand tu connais quand les parents congolais ont dit « Votre oncle, ça peut être le cousin de cousin, nous on ne sait pas. » Donc maintenant, moi, je ne sais pas ce monsieur ici. Donc Vraiment, il est rentré chez nous avec les skinny jeans, les, les souliers là, j'ai dit « Ah, ce monsieur ici, je ne sais pas. » Mais on a dépensé beaucoup de temps avec lui et voilà, Dieu m'a écouté quand j'ai dit j'ai besoin d'un frère. Dieu m'a amené un grand frère. Moi j'ai toujours été le, le, le grand frère chez nous, mais des fois quand moi j'avais besoin d'aide, quand moi je voulais pleurer, je pouvais aller à quelqu'un pour pleurer et je, je remercie Dieu que qu'il qu a puisse me donner <rire> je remercie Dieu qu'il a puisse me donner un grand frère et je remercie Dieu qu'il a puisse donner mon grand frère une belle belle femme maintenant Tantine Lisa Madame Chef Madame Chef elle a toujours été là, elle vient toujours chez nous, elle fait les cheveux des gens, elle nous aide, elle, est toujours, elle a toujours été quelqu'un de gentil, gentil. Maintenant, je vois que je ne peux plus jouer avec elle, elle est devenue Madame Chef. Donc, je veux juste uh, remercier que tu, as, que tu as pris une chance avec uh, mon oncle, mon grand frère, et que tu puisses bien le traiter, et toi aussi tu puisses bien la traiter, et qu'on puisse avoir une, un mariage goï qui va durer très longtemps chez nous. Merci. Nous allons demander aux mariés de prêter attention. Parmi nous ce soir, nous avons Nat Ngoy qui va faire son entrée. À toi Nat. Allô? Vas-y Nat, on t'écoute. Ah. 
Vas-y, Nat, on t'écoute. Allô, bonjour à tous. Bonsoir. Allô Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, je suis la, je suis la grande sœur en Cédric. Nathalie Nalola. Je voulais juste dire que le mariage en Cédric et Elisa. Je vous aime beaucoup. Et le mariage. Je vous souhaite l'un de vous. Et Dieu vous bénisse. Chez nous, on dit Bouboumela, 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 Bouboumela. Je suis vraiment très heureuse. Je manque même les mots. Cédric, mon frère chéri, je t'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la grande sœur de Cédric Ça, c'était la surprise de la soirée. C'était la surprise de la soirée. On savait même à distance. Elle ne pouvait pas être avec nous ce soir. Mais on pouvait la voir. 